Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ε, και ευχαριστώ και τη Μάρθα Κάρνεκερ για την εισήγηση. Ε, 150 χρόνια λοιπόν πριν, στον πρόλογο της πρώτης έκδοσης του πρώτου τόμου του κεφαλαίου, ο Μάρξ αποφαίνεται. Κάθε αρχή και δύσκολη. Αυτό ισχύει για όλες τις επιστήμες. Τονίζω το επιστήμες. Μια απόφανση που θεωρώ ότι είναι δηλωτική των προθέσεων του ίδιου του συγγραφέα, τόσο για το είδος και το στόχο της συνεισφοράς του, όσο και για την αντιμετώπιση του ίδιου του το έργου. Γεγονός που αποτελεί ακόμα επίδικο στο εσωτερικό των μαρξιστικών ρευμάτων, αλλά και ευρύτερα της αριστεράς, παρά τους εκάστοτες συνήθεις επιθετικούς προσδιορισμούς, περί επιστήμης κτλ. Ο Μάρξ όρισε ρητά το θεωρητικό αντικείμενο της έρευνά του, καπιταλιστικό τρόπος παραγωγής, αναφερόμενο στον αιτιακό πυρήνα των συνολικών καπιταλιστικών σχέσεων σε κάθε καπιταλιστική κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο συγκρότησε μια θεωρητική περιοχή, ένα σύνολο ενιών, ένα θεωρητικό σύστημα και ταυτόχρονα ένα θεωρητικό εργαλείο για τη, μελέτη που, για τη μελέτη των σχέσεων που συνέχουν κάθε κοινωνία, όπου ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής είναι κυρίαρχος. 22 χρόνια πριν την έκδοση του πρώτου τόμου του κεφαλαίου, στην 8η θέση για το Φόιρμπαχ, ο Μάρξ έγραφε «Η κοινωνική ζωή είναι στην ουσία της πρακτική. Όλα τα μυστήρια που παρασέρουν τη θεωρία προς το μυστικισμό βρίσκουν τη λογική τους λύση στην ανθρώπινη πράξη και στην κατανόηση αυτής της πράξης. Με αυτή τη διτή έννοια, λοιπόν, και τη διτή έννοια της διάκρισης, από τη μια των αντιστοιχειών κάθε καπιταλιστικού κοινωνικού σχηματισμού και από την άλλη των διαφορών που απαιτούν ανάλυση και κατανόηση της συγκεκριμένη κάθε φορά κατάστασης. Και παράλληλα ακολουθώντας τις εισαγωγικέ επισημάνσεις της Μάρθα Χάρνικερ, στην απαραίτητη διάκριση των επιπέδων αφαίρεσης και φυσικά στην ανάγκη μη εργαλειακών και μηχανιστικών αναφορών. Θα επιχειρήσω να συμβάλλω στη συζήτηση με σχόλια όσο το δυνατόν πιο συναπτική πιο συνοπτικά, που προφανώς δεν θα αφορούν στη Λατινική Αμερική, αλλά στα πολιτικά και, θεωρητικά και στη θεωρητική διάσταση των προβλημάτων και των πολλών σημαντικών θεμάτων που έθεσε η Μάρθα Χάρνε και στην εισήγησή της και αφορούν και συνδέονται με τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου καπιταλισμού, με προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας στην αντικαπιταλιστική πάλη, αλλά και με θεωρητικά ζητήματα που αναπτύχθηκαν. Άρα με βάση αυτά θα προσπαθήσω ε, να πιάσω ορισμένα σημεία. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να αναζητούνται συχνά στο Μάρξ και ειδικότερα στο κεφάλαιο έτοιμε λύσει και συνταγέ στα πολιτικά και θεωρητικά προβλήματα τη ταξική πάλη, κάθε περίοδου και σε κάθε κοινωνικό σχηματισμό. Με μια μεταφυσικού τύπου καταφυγή επιβεβαίωση πολιτικών επιλογών, αποφάσεων, χωρί μάλιστα να γίνεται και ανάλυση πολλέ φορέ τη συγκεκριμένη κατάσταση. Φυσικά είναι γνωστή ε, η ρίση του Μάρξ ότι δεν έγραψε συνταγέ για το μαγειρίο του μέλλοντο. Η Μάρθα Χάρνεκερ ε, επι, επισήμανε το δυναμικό χαρακτήρα της πολιτικής και θεωρητικής σκέψης του Μάρξ. Ιδιαίτερα έδεσε έμφαση στο ζήτημα της εκείνης του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού, των επαναστάσεων για την ακρίβεια, από τις ανεπτυγμένες καπιταλιστικά χώρες, στη μετατόπιση της επανάστασης στην Ανατολή. Η πρώτη θέση αποτυπώνεται στο τέλος του πρώτου τόμου του κεφαλαίου. Στο απόσπασμα, βέβαια, αυτό το κεντρικό ρόλο έχει και ένα άλλο λανθασμένο συμπέρασμα που συχνά εξάγεται και έχει οθετηθεί από μαρξιστικά ρεύματα και ρεύματα τη αριστερά, αυτό των θεωριών κατάρρευση, δηλαδή τη νομοτελειακή εσωτερική κατάρρευση του καπιταλισμού λόγω εσωτερικών του αντιθέσεων. Συμπέρασμα που σε πολλέ περιπτώσει χρησιμοποιήθηκε για να υποβαθμίσει ή να υποκαταστήσει τον πρωταρχικό ρόλο τη ίδια ταξική πάλη. Επιστρέφοντα όμω στο συμπέρασμα του Μάρξ που ανέφερε η Μάρθα Χάρνεκερ και υπογραμμίζει το διαλεκτικό χαρακτήρα τη ανάλυση του. Σημειώνοντα ότι οι πολιτικέ συνθήκε ξεπέρασαν τι οικονομικέ, με το παράδειγμα τη Οκτωβριανή Επανάσταση, έχει, έχει σημασία, κατά τη γνώμη μου, να αναφερθούμε σε δύο συνδεόμενε θέσει πάνω στο πρόβλημα. Η πρώτη αφορά τη θεωρία τη Διαρκού Επανάσταση, η οποία είναι συνήθω γνωστή και αναπτύχθηκε από τον Τρότσκι από το 1905 μέχρι το 1929, αλλά και από άλλου υιοθετήθηκε Μάρκα, και, και από άλλου μαρξιστέ και μαρξίστριε, ε, όπω η Ρόζα Λούξεμπουργκ. Η γραμμή όμω αυτή τη διαρκού επανάσταση βρίσκει τι ρίζε του στο, στου ίδιου του Μάρξ και τον Έγκελ. Από το 1850 γράφουν ότι συμφέρον δικό μα είναι να κάνουμε την επανάσταση διαρκή, υπογραμμίζοντα ταυτόχρονα το διεθνιστικό τη χαρακτήρα. Αναφερόμενοι στην εργατική τάξη καταλήγουν. Η πολεμική του κραυγή θα πρέπει να είναι διαρκή επανάσταση. 32 χρόνια μετά, το 1882, επανέρχονται στον πρόλογο τη δεύτερη έκδοση του Κομμουνιστικού Μανιφέστου. Επισημένοντα για τη Ρωσία το πρόβλημα που τέθηκε από την εισήγηση, ότι, ότι σήμερα η Ρωσία αποτελεί την προφυλακή τη επαναστατική δράση τη Ευρώπη. 
Στο ερώτημα αν θα πρέπει να διατρέξει την ίδια πορεία διάλυση που χαρακτηρίζει την ιστορική εξέλιξη τη Δύση, απαντούν. Αν η Ρωσική Επανάσταση αποτελέσει το σύνθημα για μια προλεταριακή επανάσταση στη Δύση, έτσι που οι δυο μαζί να συμπληρώνουν η μια την άλλη, τότε η τωρινή ρωσική κοινή ιδιοκτησία τη γη μπορεί να χρησιμεύσει σαν αφετηρία για μια κομμουνιστική εξέλιξη. Η θεωρητική αυτή κατεύθυνση από του ίδιου του Μάρξ και Έγκελ είναι σε αντίθεση με, την, με τη μετέπειτα θεωρία των σταδίων και του σοσιαλισμού σε μια μόνο χώρα. Η Μάρθα Χάρνε και ήδη εμφατικά σημείωσε ότι ο Τσάβε δεν ήταν θειασότη τη οικοδόμηση του σοσιαλισμού σε μια μόνο χώρα, θεωρώντα αυτή την προοπτική αδύνατη. Αυτό μα φέρνει στη δεύτερη θέση, που σχετίζεται άμεσα με τα παραπάνω και συμπυκνώνεται στη λενιστική θεωρία του αδύναμου κρίκου τη υπεριαλιστική αλυσίδα. Σύμφωνα με την οποία η ανατροπή πραγματοποιείται στη χώρα που συγχωνεύονται και οξύνονται με το πιο έντονο τρόπο οι εσωτερικέ και διεθνεί αντιφάσει σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα. Η θεωρία του αδύναμου κρίκου φυσικά τέθηκε και σε ρήξη με οικονομίστικε θεωρίε. Οι προηγούμενε δύο θεω... ε, ιδέε τη μαρξιστική πολιτική θεωρία, με... μαζί με άλλε βέβαια, βρίσκονται στο επίκεντρο τη διεθνού συζήτηση και των αναζητήσεων τη αντικαπιταλιστική αριστερά και σήμερα, στην εποχή τη κρίση. Η αναλογία μέσα στι τεράστιε βεβαίω διαφορέ είναι ότι στι χώρε τη Λατινική Αμερική χρησιμοποιήθηκαν ω ένα πρώτο εργαστήριο, όπω ανέφερε η Μάρθα, εφαρμογή νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Στην Ελλάδα, στην εποχή τη κρίση, εφαρμόζονται από τι εγχώριε και διεθνεί δυνάμει του κεφαλαίου και του οργανισμού του οι πιο ακραίε νεοφιλελεύθερε πολιτικέ για την υπέρβαση τη κρίση με επέκταση και βάθηση τη εκμετάλλευση. Ουσιαστικά έχουμε ένα πείραμα. Ένα δεύτερο θέμα που είναι διαχρονικό, κεντρικό και κρίσιμο πολιτικών και θεωρητικών αντιπαραθέσεων και τέμνη αρκετές φορές τις προσεγγίσεις θεωρητικών μαρξιστικών ρευμάτων της αριστεράς είναι το θέμα του κράτους. Φυσικά η συζήτηση για τη μαρξιστική θεωρία του κράτους είναι πέραν της έκτασης και ιδιαίτερα σύνθετη. Άρα θα περιοριστώ σε ορισμένες συνοπτικές νήξεις. Εκείνο από τη διατύπωση των μιλιο, μιλιού Δημούλη Οικονομάκη που λέει το εξή. Στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγή αποτυπώνεται η συγκεκριμένη υλικότητα τη καπιταλιστική κρατική δομή. Η δομή ειδικότερα του καπιταλιστικού κράτου αντιστοιχεί στη και εξασφαλίζει τη διατήρηση και αναπαραγωγή τη συνολική καπιταλιστική ταξική κυριαρχία. Ο Δημήτρη Δημούλη επίση σημειώνει ότι η σύνδεση τη θεωρία του κράτου με τη μαρξιστική θεωρία στο σύνολό τη δείχνει ότι η θεωρία του κράτου συνάγεται από τη μορφή των κοινωνικών σχέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο θα αναφέρω απλώ, αν και είναι και αδόκιμο και άγωνο, δύο τοποθετήσει του Μάρξ πάνω στο, στο θέμα του κράτου. Στην πρώτη λοιπόν γραφή του εμφυλίου στη Γαλλία το 1871, ο Μάρξ τονίζει ότι η κομμούνα δεν ήταν μια επανάσταση ενάντια στη μια ή στην άλλη μορφή τη κρατική εξουσία. Η κομμούνα ήταν μια επανάσταση ενάντια στο ίδιο το κράτο. Ήταν μια επανάσταση για τη συντριβή αυτή τη ίδια τη αποτροπιαστική μηχανή τη ταξική κυριαρχία. Αργότερα, στο, στην κριτική του προγράμματο τη ΓΟΤΑ, ο Μάρξ εμφατικά σημειώνει: Ανάμεσα στην καπιταλιστική και στην κομμουνιστική κοινωνία υπάρχει περίοδο του, μετασχημα... του επαναστατικού μετασχηματισμού τη μια στην άλλη. Σε αυτή αντιστοιχεί και μια πολιτική μεταβατική περίοδο, τη οποία το κράτο δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από την επαναστατική δικτατορία του προλεταριάτου. Για την έννοια τη δικτατορία του προλεταριάτου, πέραν των άλλων, είναι σημαντικό να δούμε το βιβλίο του Ετιέν Μπαλιμπάρ όπου σημειώνεται και ότι, επίσης, σε σχέση με το κράτος, ο κρατικός μηχανισμός εξακολουθεί να είναι αστικός και όταν ακόμη οι προλετάροι τον στρέφουν κατά των καπιταλιστών. Πάνω όμως, πόσο όμως όλα τα παραπάνω έχουν σήμερα επικαιρότητα. Καταρχήν και πρώτον, μέσω των απαντήσεων που υπάρχουν και σήμερα και είναι αρκετά διαδεδομένες στο εσωτερικό της αριστεράς, που αντιμετωπίζουν το αστικό κράτος χωρίς να το επιρωτούν ως πρωταρχικό και αποκλειστικό σε πολλές περιπτώσεις, Μοχλό τη ανατροπή, αλλά και συνάμα την κατάκτηση και ισχυροποίησή του ω στόχο και ικανή συνθήκη καθ' αυτή τη σοσιαλιστική προοπτική. Κατά δεύτερο, μέσω μια δεύτερη αντίληψη, είναι επίκαιρα σήμερα αυτά τα ζητήματα, που ενώ, μοιράζεται, που ενώ δεν μοιράζεται την παραπάνω γενική προοπτική, εμφανίζεται ισχυρή στο εσωτερικό πλατιών κομμάτων που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, τι τελευταίε δεκαετίε και στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική. Και θεωρεί ότι το κράτο με όρου συσχετισμών δύναμη και μάλιστα πολλέ φορέ μόνο εκλογικών επιδέχεται μετασχηματισμού μέχρι του σημείου τη μετεξέλιξή του σε σοσιαλιστική κατεύθυνση. 
Αυτέ οι ιδέε εκτιμώ ότι ιδιαίτερα σήμερα, μετά τι εμπειρίε του 20ου αιώνα και των εγχειρημάτων, ακόμα και ορισμένων του 21ου, δεν έχουν επαληθευτεί. Συγκεκριμένα, ακόμα και εκεί που προηγήθηκαν επαναστατικέ διαδικασίε, πολύ περισσότερο σε άλλε περιπτώσει, η ίδια και μόνο η ύπαρξη του κράτου, με οποιαδήποτε μορφή και μετασχηματισμού, διασφάλισε σε τελική ανάλυση, κατ' ελάχιστον, όχι μόνο, τη συνέχεια και την αναπαραγωγή των ταξικών σχέσεων παραγωγή και κατ' επέκταση τη κεφαλαιακή σχέση. Βεβαίω, μεταβατική διάσταση και μετασχηματισμοί επιβάλλονται και πρέπει να υπάρχουν, να επεξεργάζονται και να υλοποιούνται. Να εντάσσονται και να είναι οργανικά και εξ αρχή όμω συνδεδεμένοι στην προοπτική τη απονέκρωση. Η διαδικασία αυτή έχει σημασία να σημειωθεί ότι δεν θα είναι ούτε ομαλή, ούτε γραμμική, αλλά θα διατρέχεται από ασυνέχειε και ρήξει. Αυτή η προοπτική είναι κρίσιμη σήμερα, τόσο από θεωρητική και στρατηγική άποψη, κατά τη γνώμη μου, όσο και άμεσα πρακτική στη διατύπωση μεταβατικών πολιτικών θέσεων, στην κοινωνική παρέμβαση αλλά και στην ανάπτυξη κινημάτων. Ιδιαίτερα σήμερα που έχουμε μορφέ διεθνική ολοκλήρωση του κεφαλαίου, ισχυροποίηση των αστικών κρατών σε όλα τα επίπεδα, τόσο στην εσωτερική του δομή όσο και στι διεθνεί του διασυνδέσει, είναι απαραίτητο να επιμείνουμε στο θέμα του κράτου. Είναι απαραίτητο να επιμείνουμε, πιάνοντα και το νήμα τη σκέψη του Γκράμψη και τη έρευνα που έχει παραχθεί έκτοτε, καθώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε κρατικέ δομέ και λειτουργίε πιο σύνθετε και ολοκληρωμένε, τόσο στην αντιμετώπιση του κινήματο και τη αριστερά. Όσο και στι ίδιε τι σοσιαλιστικέ και κομμουνιστικέ ιδέε. Άλλωστε, η πρόσφατη εγχώρια εμπειρία μα με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ συνδέεται και με το θέμα του κράτου. Η κατανόησή τη φυσικά απαιτεί θεωρητική και πολιτική ανάλυση και όχι, και όχι ηθική. Ναι, και όχι ηθική. και ερέπουσα στον υποκειμενισμό ανάλυση παρά τα, τα πολύ βαθιά τραύματα που έχει επιφέρει στην εγχώρια αριστερά και στο κίνημα ευρύτερα. Η Μάρθα Χάρνεκερ τόνισε πολύ έντονα τον πρωταγωνιστικό ρόλο τη κοινωνία στην κατεύθυνση του σοσιαλισμού του 21ου αιώνα. Το αποφασιστική σημασία σε αυτό το ζήτημα επανέρχεται όλο και ισχυρότερο τα τελευταία χρόνια. Παρά το γεγονό ότι ακόμα απέχουμε πολύ από το να αποκτήσει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στη νέα θεωρητική έρευνα, όσο και στο επίπεδο τη πολιτική, των μορφών κοινωνική οργάνωση και δομών, των σχέσεων κόμματο-κινήματο και πολλών άλλων θεμάτων. Πρόκειται για μια επιταγή της σύγχρονης ταξικής πάλης για τον σοσιαλισμό του 21ου αιώνα ή ένα αναγκαίο συμπέρασμα από τις τρευλώσεις, τις ήτες, την κρίση στο επίπεδο των ιδεών και συνολικά τα αδιέξοδα της ταξικής πάλης του 20ου αιώνα με επιστροφή στον πυρήνα της θεωρίας και της πρακτικής. Θα πρότεινα ότι είναι και τα δύο. Δύο αποσπάσματα που, συχνά, που ενώ συχνά αναφέρονται χαράσουν στην πράξη μια βαθιά διαχωριστική. Η χειραφέτηση των εργατών πρέπει να είναι έργο των ίδιων των εργατών. Ο κομμουνισμό δεν είναι για μα κατάσταση πραγμάτων που πρέπει να εγκαθιδρυθεί, ένα ιδεώδε που σε αυτό θα πρέπει να προσαρμοστεί η πραγματικότητα. Ονομάζουμε κομμουνισμό την πραγματική κίνηση που καταργεί τη σημερινή κατάσταση πραγμάτων. Είναι προφανώ δύο πασίγνωστα αποσπάσματα, αλλά αλήθεια, ο συνδυασμό αυτών των δύο χωρίων δείχνει μια κατεύθυνση που πολύ σπάνια θα τη διαγνώσουμε συνδυαστικά. Σε στιγμέ των εμπειριών και των εγχειρημάτων των προηγούμενων, κατά τη γνώμη μου, πολλών δεκαετιών. Άρα, κατά την άποψή μου, η, η, η αναζήτηση στην παραπάνω διαγραφόμενη κατεύθυνση καταρχήν θέτει ένα πλαίσιο που πολλέ από τι προσεγγίσεις που έχουν επιχειρηθεί ή ακόμα και σήμερα επιχειρούνται αναδεικνύονται ω εξόχω προβληματικέ. Και δεν πρόκειται με αυτό που είπα για μια επιστροφή στι γραφέ, δηλαδή ότι πρέπει να εμπιστευτούμε τον κόσμο, ότι πρέπει να μπει στην προμετωπίδα. Ότι είναι η πραγματική κίνηση που αλλάζει τα πράγματα, ότι δεν θα εγκαθιδρυθεί μια πραγματικότητα από τα πάνω. Άρα, δεν πρόκειται, κατά τη γνώμη μου, για μια επιστροφή στι γραφέ για την αναζήτηση απαντήσεων στα σύγχρονα προβλήματα. Πρόκειται για την ανάγκη, κατά τη γνώμη μου, αποκήρυξη των μηχανιστικών συνταγών, των νέων γραφών, των δίθεν τεχνικών τη πολιτική πάλη που έχουν εγκαθιδρυθεί, προκειμένου να διευρυνθούν οι ορίζοντε των δυνατοτήτων, των αναγκών αλλά και των τρομών που απαιτούνται σήμερα. Ω εκ τούτου, στι περιπτώσει εγχειρημάτων κυβερνήσεων τη αριστερά, απαιτείται το εργατικό κίνημα, τα κινήματα και συνολικά οι υποτελεί τάξει να παρεμβαίνουν προκειμένου να ελέγχουν και να στηρίζουν τι κυβερνήσει στι πολιτικέ του πρωτοβουλίε. Αυτό είναι μία άποψη. Ή το αντίστροφο. Οι μεταβατικέ αυτέ κυβερνήσει να δρούν ω έκφραση, αποτέλεσμα δηλαδή. Μια πραγματική κίνηση του ίδιου του μαχόμενου κοινωνικού υποκειμένου, που το ίδιο αλλάζει του συσχετισμού, ρηγματώνει το κυρίαρχο σύστημα εξουσία σε όλα τα επίπεδα, από την ίδια την παραγωγή 
ω το θεσμικό και ιδεολογικό επίπεδο, επιβάλλοντα αντίστοιχου μετασχηματισμού και τι ρήξει που θα υλοποιούνται ω αποτέλεσμα αυτή τη κίνηση. Κατά τη γνώμη μου, το βέλο τη αιτιότητα πρέπει να είναι το δεύτερο και θεωρώ ότι η στοχοθέτηση αυτή έχει καταλητική σημασία. Σε αυτή την κατεύθυνση, βέβαια, και στι σημερινέ συνθήκε, μετά από τρει και πλέον δεκαετίε κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού, είναι σημαντικό να δοθεί κάθε έμφαση σε διαδικασίε αυτοοργάνωση από τα κάτω, στη συγκρότηση κινηματικών θεσμών και δομών αντίσταση και συμμετοχή, σε δομέ αλληλεγγύη, βεβαίω στην ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματο, στην περαιτέρω ανάπτυξη κινημάτων όπω το οικολογικό, το LGBT, το αντιφασιστικό, το μεταναστευτικό, συνδεδεμένα και με το αντιπολεμικό κίνημα γιατί. Είμαστε σε μια περίοδο που οι ενδοϊπεριαλιστικέ αντιθέσει οξύνονται και φαντάζει και πλανάται παντού ότι θα έχουμε ενδεχομένω συγκρούσει, καθώ οι εξοπλισμοί από τη μια άκρη του κόσμου μέχρι την άλλη βλέπουμε ότι οξύνονται. Ήθελα να, να, να κάνω ένα σχόλιο και για ένα άλλο κεντρικότατο σημείο, την αλλαγή των παραγωγικών σχέσεων, που είναι και το πιο δύσκολο, κατά τη γνώμη μου, και στο οποίο χρειάζεται περισσότερη δουλειά, αλλά δεν θα το κάνω για να περάσω στο τελευταίο σημείο που ανέφερε η Μάρθα Χάρνικερ, που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό και, α, και αφορούσε το ζήτημα του μοντέλου ανάπτυξη που θα σέβεται τη φύση. Κατά, ε, θα το έλεγα εγώ έναν οικοσοσιαλιστικό μετασχηματισμό. Δεν είναι λίγε οι περιπτώσει που το ζήτημα τη οικολογική διάσταση λοιπόν, και τη αντιμετώπιση τη οικολογική κρίση εκλαμβάνεται ω ένα ζήτημα στην αριστερά, ιδιαίτερα οικολογική ευαισθησία, που αποπροσανατολίζει από τα κεντρικά πολιτικά καθήκοντα. Η στάση αυτή αντικατοπτρίζει στην καλύτερη περίπτωση άγνοια τόσο για το χαρακτήρα τη οικολογική κρίση, όσο και για τη συγκεκριμένη πραγματικότητα του καπιταλισμού του 21ου αιώνα. Η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η περιβαλλοντική πίεση που ανέκαθεν ασκούσε ο μετασχηματισμό του, του βιοφυσικού περιβάλλοντο κατά την παραγωγική δραστηριότητα, αποτελούσε, αποτελούσε στοιχείο κάθε ιστορικού τρόπου παραγωγή. Το ειδοποιό όμω χαρακτηριστικό τη οικολογική κρίση, τη σύγχρονη, δεν υπάρχει άλλη, είτε αυτή που βιώνουμε, με προεξάρχουσα παράμετρο την, την κλιματική αλλαγή, είναι ότι στο σύγχρονο καπιταλισμό ο ρυθμό μετασχηματισμού του βιοφυσικού περιβάλλοντο ευθέω ανταγωνίζεται του βασικού βιογεωχημικού κύκλου του πλανήτη. Μεταβάλλοντα τι ισορροπίε λοιπόν τη οικόσφαιρα που επέτρεψαν την ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Το στοιχείο αυτό, κατά τη γνώμη μου, χαρακτηρίζει ειδικά τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγή, αποτελώντα μια σύγχρονη αντίφασή του. Που απειλεί όχι γενικά, όπω λέγεται πολλέ φορέ, τον πλανήτη ή τη φύση, που υπήρξε πολύ πριν την εμφάνιση του ανθρώπινου είδου, αλλά τον παρόν και το μέλλον των κοινωνιών. Λαμβάνοντα υπόψη τι συνθήκε τη εποχή, οι κριτικέ που ασκούνται ότι οι Μάρξ και Έγκελ χαρακτηρίζονταν από προμηθε... προμηθεανισμών και προσήλωση στην άνεφορο ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων δεν ευσταθούν. Αντίθετα, τεκμηριώνεται από πλήρω στοιχείων ότι παρακολουθούσαν στενά την αλματώδη, αυ... την αλματώδη ανάπτυξη των φυσικών επιστημών τη εποχή του, με χαρακτηριστική την περίπτωση του Γερμανού χημικού Λίμπικ και, με... και των μελετών του για την εξάντληση τη φυσική γονιμότητα των εδαφών κατά την περίοδο 1830-1870. Ο, Μάρξ... Ο Μάρξ ασχολήθηκε διεξοδικά με το συγκεκριμένο θέμα και τι επιπτώσει τη καπιταλιστική γεωργία. Λέει λοιπόν, η κεφαλαιοκρατική παραγωγή μαζί με, με τη διαρκώ αυξανόμενη υπεροχή του αστικού πληθυσμού που το συγκεντρώνει σε μεγάλα κέντρα, από τη μια μεριά συσσωρεύει την ιστορική κινητήρια δύναμη τη κοινωνία, ενώ από την άλλη διαταράσσει την ανταλλαγή τη ύλη ανάμεσα στον άνθρωπο και τη γη. Η κεφαλαιοκρατική παραγωγή αναπτύσσει μόνο την τεχνική και το συνδυασμό του κοινωνικού προτσέ παραγωγή, υποσκάφτοντα ταυτόχρονα. Τι πηγέ από όπου αναβρίζει κάθε πλούτο, τη γη και τον εργάτη. Σε αυτό το απόσπασμα δεν παρατηρούμε μόνο την εμφάνιση τη κρίσιμη περιγραφή του μεταβολικού ρήγματο, που αναφέρθηκε εξάλλου και στην εισήγηση, αλλά παράλληλα τον προσδιορισμό από τον Μάρξ δύο κεντρικών ενιών τη οικοσοσιαλιστική κριτική. Τη μετατροπή τη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων στον καπιταλισμό σε καταστροφικέ δυνάμει και τον τονισμό τη ηλική βάση τη παραγωγή, που βέβαια το έκανε και σε μετέπειτα έργα. Τα τελευταία χρόνια είναι επιταχυνόμενη η μαρξιστική έρευνα που υποστηρίζει τη δυνατότητα διάδραση μεταξύ των πορισμάτων τη οικολογία και του μαρξικού συστήματο. Παράλληλα, αναδεικνύοντα παράλληλα την οικολογική διάσταση ή πλευρέ οικολογική διάσταση που θα μπορούσε να έχει η μαρξική κριτική. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Ντανιέλ Μπεν Σαΐτ σημειώνει: Η έκφραση οργανική ανταλλαγή ή μεταβολισμό εμφανίζεται ήδη στα χειρόγραφα του 1844. Παραπέμπει σε μια λογική του εμβίου. Που αντιτίθεται στη μηχανική αιτιότητα και προαναγγέλει την αναδυόμενη οικολογία. 
Ο Μάρξ είχε προσεγγίσει την οικολογική αντίφαση μεταξύ φύση και καπιταλιστική κοινωνία ω έναν επανόρθωτο ρήγμα στη διαδικασία του κοινωνικού μεταβολισμού. Δηλαδή στην κοινωνικά οργανωμένη ανταλλαγή ύλη και ενέργεια μεταξύ κοινωνιών και φύση. Η θεωρητική αυτή προσέγγιση του μεταβολικού ρήγματο, την οποία ανέφερε και η Μάρθα Χάρνικερ, αποτελεί κρίσιμη έννοια για την οικοσοσιαλιστική προσέγγιση και ερμηνεία τη οικολογική κρίση. Αναπτύσσεται από σειρά θεωρητικών σήμερα και άρα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κεντρική. Τελειώνω με το εξή. Αν πάρουμε το απλό σχήμα τη συνολική διαδικασία καπιταλιστική παραγωγή, δηλαδή του κυκλώματο του κοινωνικού κεφαλαίου, όπω το αναλύει ο Μάρξ στο δεύτερο τόμο για τι κυκλήσει του κεφαλαίου, είναι προφανέ ότι η λειτουργία τη εκμετάλλευση, τη απόσπαση υπεραξία δηλαδή, τη διαρκού μεγέθυνση μέσω τη εισόρευση και αναπαραγωγή σε διευρυνόμενη κλίμακα τη καπιταλιστική ανάπτυξη, συνηφαίνονται σε μια ενιαία συστηματική διαδικασία. Συνεπώ, η ληστρική εκμετάλλευση των φυσικών διαθεσίμων σε διαρκώ αυξανόμενη κλίμακα, με τη μετατροπή του σε ρήπου σε κάθε είδου απόβλητα κατά τη διαδικασία διαρκού μεγέθυνση, υπερβαίνοντα τόσο τη φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων, δηλαδή την ικανότητα αφομοίωση και ανανέωσή του, που αποτελεί την κύρια αιτία τη κλιματική αλλαγή και ευρύτερα τη οικολογική κρίση. Αυτή η διαδικασία συναρθρώνεται με την ταξική εκμετάλλευση, αφού εδράζεται στο κοινό υπόβαθρο και σκοπό. Του πυρήνα τη κεφαλαιοκρατική παραγωγή. Η ανάσκεψη λοιπόν τη της οικολογική κρίση θέτει επιτάπητο στην ανατροπή των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων παραγωγή, με επίκεντρο τη συσσόρευση και την αμφισβήτηση του συνεκτικού κινητήριου σκοπού του ΔΕΛΤΑΧ, τόνο που αναφέρθηκε χθε, που εμπεριέχει και προποθέτει τη διαδικασία αξιοποίηση και εκμετάλλευση. Θα τελειώσω με, από εκεί που άρχισα, με τον πρόλογο τη πρώτη έκδοση του κεφαλαίου του Μάρξ, που μα επισημαίνει. Προποθέτω φυσικά αναγνώστε που θέλουν να μάθουν κάτι το καινούριο και επομένω να σκεφτούν και οι ίδιοι. Άρα το έργο είναι διαρκέ, συνεχίζει και πρέπει να είμαστε συνέχεια σε αυτό.